আজকের পর্বে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভীষণ মজার একটি ডেজার্ট আইটেম সেটা হচ্ছে ব্রেড পুডিং এটা তৈরি করা খুবই সহজ এবং অল্প সময়ে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো চলুন দেখে নেন এটা তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগবে ব্রেড পুডিং তৈরি করার জন্য আমি এখানে মিল্ক ব্রেড নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন মিল্ক ব্রেড দিয়ে তৈরি করে পুডিংটা কিন্তু খুবই ভালো হয় আপনারা চাইলে যে কোনো ব্রেড দিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন আমি এখানে তিনটি ব্রেড স্লাইস নিয়েছি এগুলো এখন টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলো কেটে নিয়েছি এখন আমি এটা ব্লেন্ডার জাগে নিয়ে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি তরল দুধ এখানে তরল দুধ রয়েছে সাড়ে তিন কাপের একটু কম অর্থাৎ আপনার সাড়ে সাতশো এমএলের মতো অর্থাৎ এক লিটারে চার ভাগে তিন ভাগ পরিমাণ আছে আমি গরুর দুধ আগে থেকে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি সেটা অ্যাড করলাম আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ হাফ কাপের একটু কম অর্থাৎ ওয়ান থার্ড কাপ এরপর এটাকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে যেন পাউরুটিগুলো আসত না থাকে আপনার চালে কিন্তু প্যাকেটের দুধ দিয়েও তৈরি করতে পারেন এখন একটি প্যানে আমি সমস্ত মিশ্রণগুলো নিয়ে নিচ্ছি রান্না করার জন্য আর দিয়ে দিচ্ছি চিনি হাফ কাপ যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে অ্যাড করবেন আর সে সঙ্গে লাগবে আগার আগার পাউডার আমি প্রভাতের আগার আগার পাউডারটা নিয়েছি এটা আপনারা বিভিন্ন সুপার শপ অথবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাবেন এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার একশো সত্তর টাকা আর একটা আছে অর্গানিকের আগার আগার পাউডার সেটার প্রাইস হচ্ছে আপনার একশো টাকা অনেক অনেক সময় দামটা জানতে চান তাই বলে দিলাম আর কি এখানে আগার আগার পাউডার ব্যবহার করছে আপনার ফুল এক টেবিল চামচ অর্থাৎ প্রতি কাপের জন্য আপনারা এক চা চামচ করে আগার আগার পাউডার নেবেন এখানে তিন কাপের বেশি আছে তাই আমি এক টেবিল চামচ একটু বেশি নিলাম এক টেবিল চামচ সমান তিন চা চামচ তাই একটু বেশি নিয়েছে যেহেতু এখানে প্রায় সাড়ে তিন কাপের মতো আছে এরপর খুব ভালোভাবে এটা মিক্স করে নিলাম এখন একটা চুলায় বসিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিতে হবে স্প্যাচুলা দিয়ে নাড়াচাড়া করলে কি হয় তলানি থেকে ধরে যায় মানে যখন এটা বলক আসবে বা গরম হবে তখন দেখবেন তলানি থেকে ধরে যাবে এবং আপনার এটা স্মুথ হবে না একটু দলা দলা পেকে যাবে এই জন্য যেটা করতে হবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিতে হবে যেন এটা দলা পেকে না যায় এবং স্মুথ হয় দেখতে পাচ্ছেন আমি হ্যান্ড হুইস দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে এটাকে রান্না করে নিচ্ছে চুলা নাচ রয়েছে মিডিয়াম টু হাই অনেক অনেক সময় কমেন্ট করে জানান যে আপু আমার প্রোডাক্টটা জমে নেই বা পিচ্ছিল হয়েছে এটা রিজন হচ্ছে হয় আপনার আগে আগে পাউডার ভালো না অথবা অনেক অনেক সময় বলেন কর্নফ্লাওয়ার বা কর্নস্টাস দিয়ে তৈরি করা যাবে কি না তো আপনার যদি কর্নফ্লাওয়ার বা কর্নস্টাস দিয়ে তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্রোডাক্টটা জমবে না এবং পিচ্ছিল হবে আর এটা যখন রান্না হয়ে যাবে তখন দেখবেন যেরকম ঘন হয়ে যাবে যখন এরকম ঘন হবে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিতে হবে আমি এই পাত্রে প্রোডাক্টটা সেট করবো তাই সম্পূর্ণটা এখানে ঢেলে নিচ্ছে আর আগার আগার পাউডার কিন্তু যে কোনো তরল পদার্থকে জমতে সাহায্য করে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার বা কর্নস্টাস কিন্তু কখনোই সেটা করবে না এটা ঘনত্ব বাড়াবে বাট জমতে সাহায্য করবে না তো কিছুটা আমি অন্য একটি পাত্রে উঠে এনেছি একটু কালার মিক্স করব এতে করে পুডিংটা দেখতে সুন্দর লাগবে তাই আমি এখানে একটু রেড কালার মিক্স করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন তো পুডিং জমানোর জন্য আপনারা কখনোই কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার বা কর্নস্টাস ইউজ করবেন না এতে করে কিন্তু আপনাদের পুডিংটা নষ্ট হয়ে যাবে তো কিছু অংশ এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে লাল কালার যেটা সেটা একটু একটু করে দিচ্ছি এরপর চামচ দিয়ে এভাবে একটু টেনে দিতে হবে অনেকটা রং তুলে কাজের মতো আর কি এতে করে কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগে আর যে কোনো জিনিস সুন্দর হলে কিন্তু খাওয়ার আকর্ষণটাও বেড়ে যায় তাই একটু ডিজাইন করে দিচ্ছে ডিজাইন করা হয়ে গেলে ওপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেস্তা বাদাম কুচি আর চেরি কুচি চেরি ফল আমি কুচি করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছে এতে করে দেখতেও সুন্দর লাগবে আর খেতেও কিন্তু ভালো লাগবে গার্নিশ করা হয়ে গেলে এটাকে ওভার নাইট নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়ে তারপর সার্ভ করতে হবে তো আমি এটা বের করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা কিন্তু নর্মালি আপনারা যদি ফ্যানের নিচেও রেখে দেন তাহলে কিন্তু ঠান্ডা হওয়া মাত্র জমে যাবে আমি এটা ফ্রিজে রেখেছিলাম কারণ ঠান্ডার ডেজার্ট খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে তাই ফ্রিজে রেখে একদম ঠান্ডা করে তারপর স্কোয়ার শেপে কেটে আপনারা এটা সার্ভ করবেন দেখবেন আপনার ফ্যামিলি সকলে এটা খুবই পছন্দ করবে কারণ এটা খেতে কিন্তু সত্যি খুবই মজার আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনারা যদি বাসায় তৈরি করেন
তো আমি আপনাদেরকে এখন তুলে দেখাচ্ছি দেখুন এটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমি যতবার পুডিং তৈরি করেছি ততবারই পারফেক্ট হয়েছে অনেক অনেক সময় কমেন্ট করেন যে আপু আমার পুডিংটা জমে নেই কেন জমে নেই বা কি জন্য জমে নেই ডিটেলস তো কেউ কিছু বলে না তাই হয়তো আমি বুঝতে পারি না কিন্তু আমি আসলে অবাক হই যে এটা কি সম্ভব যে পুডিং জমবে না আপনারা যদি অরিজিনাল আগার আগার পাউডার দিয়ে পুডিংটা তৈরি করেন দেখবেন আপনাদের পুডিংটা কিন্তু একদম পারফেক্ট জমবে এই জন্য কিন্তু আমি কোম্পানির নাম বলে দেই তাকে আপনাদের পুডিংটা পারফেক্টভাবে জমে তো আসলে যখন কেউ কমেন্ট করে জানান যে আপু আমার পুডিংটা জমে নেই তখন শুনলে কিন্তু সত্যি খুব খারাপ লাগে তো আপনারা সবসময় খেয়াল করে দেখবেন যে প্রতিটি রেসিপিতে আমি কিন্তু কোন কোম্পানির আগার আগার পাউডার ব্যবহার করেছে সেটা বলে থাকি তো আপনারা সেটাই নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে আপনাদের রেসিপিটা কখনোই নষ্ট হবে না বা যেটাই তৈরি করেন না কেন সেটা পারফেক্ট হবে আর আপনারা যখন একটা জিনিস তৈরি করেন এবং সেটা পারফেক্ট হয় বা আপনাদের কাছে ভালো লাগে তখন যখন আপনারা সেটা কমেন্ট করে জানান তখন কিন্তু সত্যি খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে আসলে আমার কষ্টটা সার্থক যে আপনারা সেটা পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পেরেছেন